Tony Blair hat inzwischen einen sogenannten Marshallplan für Afrika ins Leben gerufen. Haben Sie vielleicht davon gehört? Schuldenerlass für die Armen, aber eben nur für die Länder, die dem Pharmakartell die Stange halten werden. Der britische Pharmagigant GlaxoSmithKline stellt das AIDS-Medikament ACT her. Ich will Ihnen das erklären. ACT greift in die Erbsubstanz der Zellen ein und vermindert und verhindert deren Vermehrung. Die sich am schnellsten vermehrenden Zellen im menschlichen Körper sind die Immunzellen. Wenn Sie ACT nehmen, sinkt Ihre Immunabwehr und Sie erreichen was? Eine Verschärfung der Immunschwäche. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie haben Krebs, Sie bekommen Chemotherapie, die mehr Krebs erzeugt, weil neue Märkte kommen müssen. Sie haben die Immunschwäche Aids, Sie bekommen ACT, um noch immunschwächer zu sein, um neue Märkte zu erzeugen. Wie lange, wie lange nehmen wir als intelligente Menschen dieses Betrugssystem noch hin? Warum will Tony Blair den G8-Ländern und der Europäischen Union ein 300 Milliarden Euro Paket abbringen, angeblich um Afrika zu helfen. Ganz einfach. Sprechen Sie die Alternativen, sich die Alternativen herum, dass die Aids-Immunschwäche und andere Infektionskrankheiten mit Hilfe einer Immunstärkung über Vitamine und Zellvitalstoffe viel besser in den Griff kommen können, ist das Pharmakartell Geschäft in den Entwicklungsländern tot. Sprechen sich diese Alternativen herum, befreit sich ein Entwicklungsland nach dem anderen aus der Abhängigkeit des Pharmakartells. Blairs Marshallplan soll diesen Dominoeffekt in letzter Minute noch verhindern. Verkauft wird es Ihnen als die Mutter Teresa aus London. Aber all dieses Geld des Pharmakartells wird nichts nützen. Dies ist Marietta. Sie war so schwer an Aids erkrankt, dass sie nicht mehr zur Arbeit gehen konnte. Nach zwei Wochen intensiver Nahrungsergänzung mit Hilfe von Zellvitalstoffen war sie wieder so weit gesundet, dass sie ein normales Leben führen konnte, zurück zur Arbeit. Inzwischen führt sie das normale Leben einer jungen Südafrikanerin. Der Siegeszug der Zellularmedizin auch gegen die Aids-Krankheit und andere Probleme in Entwicklungsländern ist nicht mehr aufzuhalten. In Europa versucht das Pharmakartell den Einsturz seines Kartenhauses dadurch zu verhindern, indem es über die Europäische Kommission europaweite Protektionsgesetze erlassen will. Diese EU-Direktiven haben das Ziel für 380 Millionen Europäer, auch für die Millionen, zwei Millionen in Berlin, die wissenschaftlich begründeten Naturheilverfahren als ernste Konkurrenz für das grublose Pharmageschäft mit der Krankheit per Gesetz auszuschalten. Um dies zu verhindern, haben wir ein EU-Referendum gestartet, Lutz hat es schon eingangs erklärt, mit dem Ziel, auf Grundlage der neuen europäischen Verfassung eine europaweite Petition einzubringen für den uneingeschränkten Zugang zu diesen lebenswichtigen Gesundheitsinformationen und Naturheilverfahren in ganz Europa. In dieser Situation haben wir, die Menschen in Deutschland, eine besondere Verantwortung dafür zu sorgen, dass dieses skrupellose Geschäft beendet wird. Wir haben eine Verantwortung, weil unser Land jahrzehntelang Architekt dieses Industriezweiges und Mittäter war. Ich habe mir lange überlegt, ob ich Ihnen die nächsten Bilder zeige. Ich habe mich entschlossen, dies zu tun, gerade hier in Berlin, in einer politischen Stadt. 1925 schlossen sich Bayer, BASF und Höchst zum sogenannten IG Farbenkartell zusammen mit dem weltweit größten Chemie- und Pharmakonzern. Ziel war es, die Weltherrschaft in diesem Industriebereich mit allen Mitteln zu erlangen. Der IG Farbenkonzern, hier der Vorstandsvorsitzende Schmitz mit seinem politischen Befehlsempfänger, 
wurde der mit Abstand größte Finanzier des Aufstiegs der Nazi-Partei. Der IG Farben, den, die IG Farben Investitionen in diesen Politiker schienen sich auch zunächst auszubezahlen. Wann immer die Wehrmacht in einem Land Europas einfiel, saß die IG Farben schon auf dem Beifahrersitz und verleibte sich die chemische Industrie in einem Land nach dem anderen, einschließlich der Ölfelder, zum Nulltarif ein. Ist das nicht erstaunlich, uns den Menschen seit dieser Zeit, ein halbes Jahrhundert lang, und der ganzen Welt wurde weiß gemacht, dass der Zweite Weltkrieg eine Art Betriebsunfall der Geschichte gewesen sei, ausgelöst durch einen Psychopathen namens Hitler. Tatsache ist jedoch, dass Kriege damals wie heute in erster Linie wirtschaftliche Motive haben. Der Zweite Weltkrieg war keine Ausnahme. Die IG Farben, dieses Chemie- und Pharmamonster, war der hundertprozentige Anteilseigner der IG Auschwitz, der größten Industrieanlage der damaligen Welt. Wussten Sie das? Diese Luftaufnahme zeigt die Industrieanlage der IG Auschwitz in roter Farbe. Acht Kilometer lang und drei Kilometer breit. Dort wurde vor allem synthetisches Benzin und Gummi für die Eroberung Osteuropas produziert. Das Konzentrationslager Buchenwald war nur ein Bruchteil der Größe. Im Gründungsprotokoll der IG Auschwitz ist festgehalten, dass die KZ-Häftlinge als Sklavenarbeiter für die IG Auschwitz zur Verfügung stehen. Das Protokoll ist erhalten. Das KZ Auschwitz war zunächst ein Zwangsarbeitslager für die IG Farben und wurde erst später zu einem Massenvernichtungslager ausgebaut. Es war die IG Farben und die chemisch-pharmazeutische Industrie, die diesen Schreckensort Auschwitz erst geschaffen hat. An Arbeitskräften gab es keinen Mangel. Die Zwangsarbeiter in der IG Auschwitz wurden wie Tiere gehalten, misshandelt, gefoltert und getötet. Zum Richtfest der IG Auschwitz reiste eigens Reichsführer SS Heinrich Himmler an. Das war die IG Auschwitz. 60 Jahre lang hat man uns diese Bilder nirgendwo gezeigt. Haben Sie sie schon mal im Spiegel gesehen? Haben Sie sie mal im Fokus gesehen? Haben Sie sie mal in der ARD gesehen? Haben Sie sie überhaupt schon mal gesehen? Sechzig Jahre verschweigen über die wahren Ursachen des Zweiten Weltkrieges und seiner schlimmsten Auswüchse. Wenn Sie die Gelegenheit haben, nach Auschwitz zu fahren, fahren Sie nicht nur ins Konzentrationslager. Machen Sie sich die Mühe, die sieben Kilometer entfernte Industrieanlage zu besichtigen. Man sieht heute noch das Ausmaß dieses Komplexes. Damit nicht genug. Wir sprachen über Chemie und Pharma. Auschwitz, Dachau, Ravensbrück stehen für die Experimente, an Menschen. Wieso machen Menschen Experimente an anderen Menschen? Weil sie Lust dazu haben, wie man uns einbläuen will? Weil das Sadisten waren? Die haben Geld dafür bekommen. Das waren Auftragsarbeiten für Sulfonamidversuche. versuche 